നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ ചൂട് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെടികളെയും പച്ചക്കറികളെയൊക്കെ ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സുകളായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഇതെൻ്റെ മുളക് മരം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വാടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വേറെ നിൽക്കും പിന്നെയും ഉച്ചക്കത്തെ ആ ചൂട് നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ പിന്നെയും അതങ്ങനെ വാടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചില തൈകൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പച്ചമുളക് നല്ല വെയിൽ തട്ടണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ചൂട് ഇതിന് താങ്ങാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ത്രാണിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ചെടിയെങ്കിൽ അത് ഒരു തണലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കൂട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കമ്പോസ്റ്റൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ജലാംശം നിൽക്കാനും ഈർപ്പം നിൽക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടി മിശ്രിതമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ മണ്ണ് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ ഡ്രൈ ആയി ഇടാതിരിക്കുക കേട്ടോ ചെറിയൊരു നനവിൽ വേണം നമ്മുടെ മണ്ണ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ പുല്ലുകളൊക്കെ താഴെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ജലാംശവും അതേപോലെ വളമൊക്കെ ഇവ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചു കളയാം ഇനി നമ്മുടെ മണ്ണ് ഇതേപോലെ ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ താഴെ ഇതേപോലെ ഉണങ്ങി ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള ഡെഡ് ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ എന്താ പറയുക എനർജി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് വരാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കാലത്ത് കൂടുതലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിത്തൊലിയുടെയും പഴത്തൊലിയുടെയൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പം നല്ല ചൂടല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ മണ്ണ് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നനവുള്ളതോ ആവാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ വേരിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മണ്ണിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വളമൊക്കെ അതിലൂടെ ഒഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ മണ്ണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗിലും ചെടിച്ചട്ടിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ താഴത്ത് കൂടെ ഒഴിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ മണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതെ നോക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ചകിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ താഴെ ചകിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകാതെ ചെറിയൊരു നനവുള്ളതാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ലീഫിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കു